The reason for the travel is to explore the planet, uncover diverse cultures of other people, but most important, discover ourselves. This is Around the Globe. Good morning YouTube and welcome to our second episode of Ayahuasca. If you have not seen the first episode, please, before you watch this one, check out our first episode of Ayahuasca where we explain more about what Ayahuasca is, what is the purpose of it, where it's from and how it's made out of. So before you watch this episode, make sure you have seen the first one so you won't lack any proper information. Today we are here in South Brazil in Santa Catarina state and we have found this amazing place called Vacanda where they hold ayahuasca ceremonies. This is more like a Brazilian ayahuasca rituals that they have. Uh, fairly different comparing to Portugal ceremony which we had in the first episode. And we already had one ceremony last night which was just amazing. I feel so full of life, so happy even though it was probably the hardest ceremony and hardest experience I've ever had in my life. It was just amazing. There are no words to describe what I experienced last night. Ayahuasca is so powerful. I would, I would even call it elixir. I mean, it's just, uh, it's just if you allow ayahuasca in your heart and respect it and face it, The effects that the, it can have are just life-changing. And today we're gonna have our second ceremony here with these people. I really, really look forward to it. The ceremony tonight is gonna be a little bit different. We're gonna have a musician here. It's gonna be held with a different group. And I just can't wait to see what the universe is gonna tell us tonight. Um, ayahuasca is just a life-changing experience every time you have it. It's just, you, there is no way to describe it. Um, I mean, it's just something that you have to experience and feel in order to understand what it really is. Even if you have seen every single document and report about ayahuasca, if you have not experienced it in your own body, in your own mind, it's just, um, you really don't understand what it is and what it can do to a human being and to a spirit. So my advice to people who have never experienced ayahuasca is if you don't believe it, just still you should respect it because it can make people's lives so much better and it has changed our life enormously into a better way in just like overall more positive way and just to be more happy less negative and just enjoy every moment to the fullest which i think this life is all about so i'm about to get ready for the second ritual so i'm going to go inside meditate a little bit call myself and just get ready for the next message from the universe Oh. 
how you feel, Timo. Tired, but full of life. <laughs> Happy, relaxed, really calm. Eu sou a Samanta, sou natural do Brasil, nasci no estado de São Paulo. Sou neta de rezadeira, benzedeira, herveira. A minha avó já trabalhava com a cura através da mãe natureza. E eu nasci numa casa de cura. E sinto que isso me chamou desde criança para ser o que eu sou hoje. Eu sou formada em naturologia, eu trabalho com medicina alternativa. Sou acupunturista também e em 2003 eu estava fazendo uma formação de terapias fora do país, eu estava na Tailândia e lá eu conheci um irmão que tocava uma música e essa música falava dentro do fundo da minha alma e eu quis saber que música era essa e ele falou que era uma música de um centro de Ayahuasca. E eu perguntei, ai, é o quê? E ele falou, ayahuasca, e me explicou o que era ayahuasca e me convidou para tomar ayahuasca quando nós voltamos ao Brasil. E eu tomei a primeira vez ayahuasca num lugar que se chama Beija-Flor de Lotus, que é a casa do padrinho Chandra Lacombe, em 2003. E de lá para cá, a minha vida se transformou. A ayahuasca foi um divisor de águas na minha vida. E além de transformar a mim, transformou toda a minha família, toda a minha história. E a partir dali eu comecei a sentir de estudar e de aprimorar o meu conhecimento, o meu estudo dentro dessa medicina tão sagrada, para poder compartilhar com os irmãos também. Do you like it or no? It's it's very strong, like it's very strong tea. Ela diz que é forte. É forte. Force, forte tea. Aí disse para mim botar. It's weird, but good. Mas que é estranho, mas é bom. Quer tomar? Yeah, why not? Tem que filmar isso, né? Green power. Oh. dessa casa é levar consciência às pessoas. A gente recebe muitas pessoas perdidas emocionalmente, muitas pessoas que sofrem por diversas razões, muitos humanos 
que estão desistindo de viver, que já não querem mais seguir a vida. E a Ayahuasca proporciona um colo de mãe, que às vezes as pessoas não têm, proporciona amor, proporciona libertação, proporciona perdão, proporciona cura de vícios. Tem muitas pessoas que vêm aqui que são dependentes químicos, que estão à beira da morte ou estão buscando suicídio. E estão em depressão, estão com ansiedade, crise de pânico, muitas questões, realmente, o, o ser humano tem muita gente perdida, muita gente sozinha. E, e aí eu acho que ajuda as pessoas a se encontrarem, a se conhecerem, a conhecerem suas verdades. É, o propósito dessa casa é, é propiciar isso, é, com todo amor, com todo carinho, com todo acolhimento, Permitir que as pessoas tenham contato com essa ferramenta que expande a consciência e permite que a pessoa se conheça melhor. E conheça melhor também as suas verdades, conheça seus relacionamentos mais a fundo e conheça Deus. My first experience, I think, was less than a year ago. I actually didn't have a lot of expectation. Uh, I just wanted to feel the nature. Uh, feel my emotions in a good way, but I didn't have uh, expectations at all. I just wanted to, to feel something good. What did happen? What did you experience? Did you change? Did you get any... Yes, I changed a lot. I realized that I had a lot of uh, guilt and pain inside me, and I'm here to take it off, you know, to be free, to be happy. So I think I am on my way. <laughs> and. How would you describe your life now, comparing what your life was before the ayahuasca? My life before ayahuasca was a mess. So now I am much better. I have a lot of things to learn. Like yesterday was a mess, now I'm better. And this is how it works, you know. Yesterday is worse, and the other day is always better and better and better. That's, so, my, that's what I believe. So make a long story short you didn't even know that you were a mess before ayahuasca ayahuasca just cleared all that mess yes. from you and showed you what was wrong with your life so you had wanted to have the ex ayahuasca experience even though you didn't feel like the urge you need one correct yes i knew that i had a problem with my emotions uh, with my heart but uh, i didn't know that I had a memory problem. So I realized that I really had a memory problem here in the ayahuasca. Oh. So this was my my biggest uh, fight, you know, to remember things and that's why I'm here. That's beautiful. That's beautiful. Would you recommend personally ayahuasca to everyone? Yes, yes. I think like if I had a kid, my kid would uh, drink ayahuasca <laughs> for sure. Yeah. It's really good. Eu vivia uma vida muito diferente de hoje. Eu era empresária, eu tinha muitas empresas é, num outro lugar, inclusive lá na Amazônia, né, na, na floresta amazônica. Eu tinha empresas na cidade de Manaus. E quando eu podia, eu ia tomar ayahuasca com os índios. E, mas não era muito. Mas aquele momento da minha vida foi um momento de transição absoluta, assim, onde a minha vida deu uma volta de 360 graus. Eu perdi tudo que eu tinha e acreditava que era bom, ou que era legal, ou que era correto. E a vida teve que me colocar num outro lugar, numa outra posição, vivendo um outro momento. E era um momento de completa desconstrução de conceitos, de valores, de crenças, e, e envolvido com muita dor também. E a Ayahuasca foi um colo para as minhas dores, foi uma é, amplitude para a minha visão, para a minha consciência, para perceber que eu estava perdida em algo que era muito pequeno para alguém se perder, né? e que para mim eu achava que era tudo. Então, a partir dali, foi entre 2009 e 2010, que eu já me fortaleci de estar mais frequente na Ayahuasca e daí começar os estudos mesmo para servir. Eu tenho muitas histórias, na verdade. 
É, eu tenho histórias de pessoas que estavam prestes de cometer suicídio e, e vieram tomar ayahuasca e sentiram algo diferente. E a partir daí começaram a querer entender melhor as coisas. Não foi um caso, foram muitos casos de suicidas nesses últimos 10 anos aqui em casa. E que graças a Deus e graças a Ayahuasca, nenhum morreu. Estão todos bem, estão todos vivendo com mais é, funcionalidade, de uma forma mais funcional. É, tem a história de um dependente químico, que é dependente há 30 anos. E ele usava crack nos últimos dois anos, todos os dias. E a gente que conhece um pouco sobre dependência química sabe que o crack é uma, é uma droga que não, não tem fim. A pessoa se acaba e morre nela. E depois que esse amigo tomou a ayahuasca, ele saiu do crack. E ele teve um dia que veio em casa comemorar que ele já estava sete meses longe de todas as drogas. Então, essa história marcou muito a gente por conta de ser uma droga tão, tão perigosa e, e, e assim, quase sem saída, né? E, e ele conseguiu sair dessa situação. E tem outras situações. A Dani fala pra mim que ela é um caso de sucesso da Ayahuasca, que ela teve depressão por seis anos, depressão profunda, com crise de pânico, tomou muitos medicamentos e que depois da Ayahuasca ela... Ela tá bem. Você tá bem? Ótimo. <risos>
and then you don't see anything else behind the borders, behind the walls. But then comes ayahuasca, which is kind of like a getting a trampoline, you know? So you can jump over and see what's behind the wall, what's behind all this reality, and you just see this whole another dimension. And it's just, um, sounds pretty nuts, but once you experience and once you see it, and once you feel it, it makes a lot of sense. So I truly believe that everybody should experience this once in their lifetime, just so they can live better life from that point on. But let's make a long story short. Thank you guys for watching this episode. And I'll catch you guys on the flip side. Santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Oh, 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 Eikä se niin. mitä haluset. Joku saattaa mennä vetä ajauaskaan sen takia, että löytäisi ne seitsemän oikeat lottonumeroa, mutta sitten sieltä tuleekin oikeasti onnellisuus. <tos>